Привет! Я хочу поподробнее рассказать о партнере курса – платформе LaModa, а именно о доставке товаров. Есть такой слоган «Сегодня на LaModa, завтра на тебя». Так вот, все так и есть. Доставка действительно быстрая и удобная. Вы можете заказать несколько размеров одного товара, если не уверены. Примерить и оплатить только то, что вам подошло. Это также удобно при работе с частным клиентом, особенно если вы только начинаете свой путь и угадать с размером сложно. Если не хотите заказывать домой, посетите один из пунктов выдачи, где есть удобные примерочные и вы на месте можете принять решение о товаре. В целом за дополнительную плату можно получить свою доставку даже в тот же день и выбранное вами время, что иногда может очень выручить. Так что не бойтесь заказывать онлайн, это правда удобно. К тому же у вас есть мой промокод на покупке. А мы начинаем. Привет, с вами снова я, Гоша Карцев, и мы продолжаем курс «Персональный стилист от School Gosh». В прошлый раз мы разбирались, как устроены магазины и как стилист с ними работает. А сегодня поговорим о базовом гардеробе. Что это такое, как его собрать и как сделать не скучным. Посмотрим на примерах трансеттеров и икон стиля. Именно с базы начинается работа с гардеробом. Это его основа. Под базой мы, стилисты, имеем в виду минимальный универсальный набор вещей, которых хватит, чтобы хорошо выглядеть. Зачастую они проверены временем и вне трендов, легко сочетаются друг с другом, не перетягивают внимание, подходят большинству и всегда смотрятся уместно. С хорошей базой мне нечего надеть, покинет вас навсегда. Скажу сразу, сбор базы – это первый шаг. Уже потом на эту основу мы нанизываем более яркие вещи, чтобы подчеркнуть индивидуальность. В целом база для многих будет единой, но и к ней нужен индивидуальный подход. Один раз написать список вещей и толкать его всем не получится. Он будет немного меняться под человека. Но и понятие «базовый гардероб» уже как будто переоценено. Ведь это очень удобно, но мне кажется, это уже как цветотипирование. Ощущение, что уже это для стилистов как э, прикрытие. Слишком повышенное внимание к этому, что уже начинает мутить. Но это не точно. В любом случае, чтобы нарушать правила, сначала их нужно узнать. Что входит в привычный базовый гардероб? Уверен, общее представление у вас есть. Это невеликая тайна стилистов. Об этом много говорят. Футболка, пару джинс, классическая рубашка, брюки или костюм, юбка, карандаш, то самое маленькое черное платье. Из верхней одежды тренч, кожаная куртка, двубортное пальто. Еще трикотаж, свитер кашемировый, водолазка, кардиган. Все простого кроя в универсальных цветах – черном, белом, сером, синим и бежевым. Это усредненный набор, но он может меняться. Кто-то, например, записывает в базу кюлоты, а я их не люблю и универсальными не считаю, так что в свою базу не включу точно. Тоже стильняшкой, для меня это скорее не база. Мне с этими предметами гардероба работать неудобно, вот я и не работаю. Или, например, косуха, черная кожанка, голубые джинсы, белая футболка – это культовый образ, некая классика бунтарского стиля. Но если мы понимаем, что человек вообще не рокер и не бунтарь, то и не надо его уговаривать купить косуху, он просто не будет ее носить. Маленький пример. Мы по традиции записываем в базу белую футболку, но я смотрю вокруг, и не так уж много людей в белых футболках и майках. Все, как универсальный вариант, выбирают в основном черный. Потому что на белом сразу же любое пятно бросается в глаза, а многие еще уверены, что этот цвет толстит. Да, до сих пор это частый аргумент. Вот вам пример, как базу можно корректировать. Не бойтесь, пятна с белых футболок можно вывести. Есть химчистки и элементарно пятна выводителя. Чем хорош базовый гардероб? Универсальностью. Когда все совсем сочетается, это удобно. Но отсюда и проблема. Многие считают это скучным. И поэтому хватается сразу же за акцентные вещи, игнорируя первый шаг. Наша задача показать, что база – это не занудно. И что вещи играют совсем по-другому, когда к ним добавляешь аксессуары и цвет. Чтобы это наглядно показать клиенту, я всегда ищу картинки, которые меня вдохновляют. Обычно на них иконы стиля. На примере известных людей можно объяснить, как будут смотреться на клиенте те или иные вещи. Как их можно носить и сочетать, чтобы они выглядели стильно. Поэтому я постоянно слежу за трансетерами и использую при работе с клиентами свою насмотренность. Сейчас мы на этих трансетеров и посмотрим, а заодно пройдемся по самым основным позициям базы. Каждый я приведу несколько примеров брендов, у которых рекомендую ее приобрести. А в дополнительных файлах к уроку вы получите более расширенный список. 
Однотонную футболку можно носить совсем. И с яркой юбкой, и под костюм, и как платье, если она достаточно объемная. Традиционное сочетание футболка и джинсы. Кажется, что может быть скучнее, но и это может выглядеть эффектно. Иногда достаточно мелочей. Взять просторную футболку и чуть закатать рукава. Это всегда работает. Посмотрите на Викторию Бекхэм. У нее все вещи в этом образе максимально простые. Джинсы, бойфренды, футболка, лодочки. Но взгляните, как она с ними работает. Футболка мужская, возможно, с плеча Дэвида. Рукава подвернуты, джинсы тоже, так что оголяются щиколотки. Плюс крупное колье и очки. И все, образ готов. Ничего сложного, а выглядит за счет деталей здорово. А вот она Винтур. У нее совсем другой образ, более серьезный. Футболку она надевает под видовый костюм, добавляет ожерелье, свои фирменные очки и наряд креативной деловой дамы готов. Стоит ли тратиться на футболку? Спорный вопрос. Найти подходящую можно и в H&M примерно за 1000 рублей. Часто в разделе премиум. Так и написано на бирке премиум картон. Или пима, или супима. Это качество плетения хлопка. Оно чуть выше стандартного. Не бойтесь покупать их в мужском отделе. На мой взгляд, крой там моднее. У вас может возникнуть внутренний конфликт. Почему вы крадете луки звезд, хотя мы говорим о насмотренности? У вас все равно не получится повторить это один в один. И это и не нужно. Вы в любом случае привнесете что-то свое. Джинсы – отдельный разговор. До сих пор нет единого мнения, какая модель самая универсальная. Это скорее вопрос личных предпочтений. Я голосую за мамс. Джинсы с высокой талией и умеренно свободные. Они на всех сидят хорошо, и их многие любят. Кто-то предпочитает более расслабленные, например, бойфренды. В последнее время все в восторге от широких джинс труб. А на скине наоборот смеются, особенно зумеры. Из масс-маркета хвалят деним манго и топ-шоп. Из среднего Wrangler, Levi's, Kelvin Klein, из дорогих Джей Brand и Александр Ванг. Простая белая сорочка – отличный вариант не только для тех, кто работает в офисе. Если у вас до сих пор к ней неприязнь после школьного белый верх, черный низ, пора от нее избавляться. Помогут, как всегда, трендсеттеры. Вот просто шорты с объемной рубашкой на Хейли Бибер. На принцессе Диане джинсы с рубашкой. Вот сорочка, заправленная в свободной брюке на Виктории Бекхэм. Еще и с вьетнамками. Это идеальные повседневные образы. Плоский ход плюс мужская сорочка, растрепанные волосы. И никто не заметит, что девушка старалась перед выходом. Обратите внимание, если это не ковровая дорожка, в 90% случаев стильный человек выглядит так, будто бы не старался. Более универсальный вариант – свободная рубашка, как будто бы с мужского плеча. Они всегда выглядят более расслабленно, и вариантов по стайлингу с ними больше. Покупать их можно в мужских отделах. В H&M такая будет стоить около 2000, пола Ральф Лорен около 10, а в Живанши около 35. Еще пару приемов. Наденьте рубашку с длинной юбкой, как культовый дизайнер Каролина Эрера. Это ее фирменный образ на протяжении многих лет. Здесь она, видите, еще с бусами в тон рубашки и поднятым воротником. Воротник я бы не стал поднимать, оставим эту фишку самой Каролине. Про маленькое черное платье сказано уже много. Сюрприз! Оно не обязательно должно быть черным и таким уж маленьким. Концепция в другом. Допустим, вы с утра проспали, а у вас запланировано что-то важное. И вы точно знаете, что если наденете это платье, будете выглядеть вы великолепно. Даже если времени на сборы нет. Достаточно взять базовую удобную обувь, добавить какие-то аксессуары, и можно бежать навстречу. В мужском гардеробе такой позиции нет. Все равно нужно как минимум две вещи. Материал, крой, длина – это все опционально. Я считаю длину до середины колена максимально универсальной. Многие парятся из-за того, как выглядят их колени, но это решаем каждый раз клиентам. Так же, как открывать руки или нет. Где искать черное платье зависит от того, какое именно вам нужно. Строгий футляр Виктория Бекхэм, трикотажная H&M или Дион Ли. Вот два черных платья Кэндл Дженнер. В первом образе трикотажное миди платье с белыми станцмитами. Во втором тоже трикотажное, но уже мини с высокими сапогами и круглой сумкой. Оба образа интересные, но насколько по-разному они смотрятся, аксессуары решают. Многим не нравятся юбки-карандаш. На мой взгляд, зря. Носить его можно по-разному. С кроп-топом, с облегающим трикотажем, с рубашкой. Кожаная юбка – смелый вариант, более секси. Очень часто такие носят Эшли Грэм. 
Если хотите именно кожаную, обратите внимание на нанушка. Обычные варианты можно найти в номеру Вентуну. Трикотаж выбираем, опираясь на стиль клиента. Со свитерами и водолазками особых хитростей нет. Не забываем главное. Вещь, сидящая свободно, почти всегда выигрышнее вещи в облипку. Отдельно остановимся на спортивных вещах, свитшотах и худе, и о том, как их сочетать с неспортивными. Есть один прием, довольно понятный, как мне кажется. Я его называю прием Арианы Гранде. Это ее привычный образ. Объемная худи, ботфорт и сумка. Опционально расслабленное пальто сверху. Все вещи по отдельности очень простые, совершенно базовые. Ну, разве что ботфорты не все отнесут к базе. Но сочетание всегда смотрится беспроигрышным. Вообще, худи с классическим пальто – довольно современное сочетание. А мои любимые комбо – это серое худи с костюмными брюками и обуви на плоском ходу. Просто, но очень эффектно. Спортивный трикотаж мне нравится у Acne Studios и Balenciaga. Из масс-маркета в целом любой, но по опыту петельчатый, более долговечный. Это тот, который внутри как полотенце. Поговорим о костюмах. Их я предлагаю покупать целиком. Потом пиджак и брюки можно носить по отдельности. Костюмы на девушках выглядят великолепно. Доступные варианты часто бывают у российских дизайнеров. Премиум сегмент у Suit Supply, ну а классика из люкса – Сен Лоран. Основных вариантов покроют два. Это может быть костюм, посаженный по фигуре, или наоборот, при увеличенных объемах, словно снятый с мужского плеча. Первый вариант – это классика вне времени, а второй – более актуальный выбор именно сегодня. Вот, например, Белла ходит в мешковатом сером костюме. Вместо рубашки белая майка без белья. Простой образ, но выглядит круто за счет, опять же, расслабленности. Одежда ходит, как будто кричит о том, что она не старалась. Просто надела то, что попало под руку. Но мы-то догадываемся, что это совсем не так. Это образ в стиле 90-х. А вот у ее сестры Джиджи скорее 70-е, тоже актуальные. Костюм свободный, но посадка другая, и образ выглядит более собранным. Хотя прическа, макияж в том же естественном вовсе не старалась духе. Если вам ближе более элегантные костюмы, но не понимаете, как их носить, следите за Кэрин Ройтфилд. Она бывший главный редактор французского Vogue, ей уже почти 70, но она не изменяет своему фирменному стилю, строгому, но сексуальному. И очень любит носить две позиции – юбку-карандаш и брючный костюм. Ходит в них постоянно, поэтому приглядитесь, если нужно вдохновение. Очень важно все подгонять под свою фигуру. Одежда не может на вас сидеть идеально. Вам поможет э, ближайшая швея, которая все подгонит. Аксессуары – это то, что в любом образе бросается в глаза сразу. Они всегда заметны. Для меня самое главное – это обувь и сумки. Поэтому именно с этой категории я начинаю рассчитывать траты и стараюсь найти что-то максимально выгодное. Базовые вещи, напоминаю, это основа гардероба. То, на чем он строится. Это вещи, в которых ваш клиент будет проводить больше всего времени. Поэтому они должны быть удобными. Обуви это касается в первую очередь. Бывает, что туфли ужасно красивые, но натирают. Такую пару даже можно купить, если очень хочется, настроившись на то, что это будут туфли, скажем, на 2 часа на вечер для особенных и коротких случаев. Но базовая обувь некомфортной быть не может. Вспомните собственные ощущения. Наверняка вам приходилось в такой паре провести весь день, и вы помните облегчение, когда ее наконец можно снять. Таких испытаний своим клиентам мы не устраиваем. Найти идеальную пару лодочек, которая не ощущается в течение дня на ноге, сложно. Точно сложнее, чем футболку. Первое правило – не экономьте на обуви. В случае с каблуками сложно добиться эффекта, чтобы человек себя ощущал, как в тапочках. Но именно к такому стоит стремиться. И поэтому все, что на каблуках, ищем в премиуме и люксе. Да и все остальное обувь тоже. Ну, кроме спортивной. Второе правило – примеряйте. Нет идеального бренда, все зависит от клиента. На кого-то сядет лабутан, а кто-то скажет, что может бегать на шпиль, как Фаби. У каждого бренда своя колодка, и разным людям подходит разное. Определить это можно только опытным путем, в примерках. И лучше покупать обувь вечером, так как нога может быть чуть больше, чем в начале дня.
Иногда можно купить разнашиватель для обуви или отдать его в мастерскую, но я бы не рисковал. Все-таки лучше себя чувствовать в обуви сразу же комфортно. В базу достаточно включить две пары лодочек, черные и бежевые. Что еще входит в обязательный э, обувной набор, если говорить о минимуме? Кроссовки и лоферы, как повседневные варианты. Летние сандали в Биркенштоке, например. На осень-зиму выбираем варианты в зависимости от стиля клиента. Кто-то хочет носить каждый день армейские ботинки, а кто-то аккуратные челси. Это вопрос вкуса. Теперь к сумкам. Часто сложный момент выбрать офисную. Большинство наших клиентов – это деловые женщины. Им нужны сумки, в которые влезает ноутбук и документы А4. Огромное количество форм у русских дизайнеров. А из общеизвестных я выбираю Prada. Из известных, но подешевле, Майкл Корс и Дикки Нуай. Пройдемся по верхней одежде. Кожаная куртка – стопроцентная инвестиция. Но прежде чем тратить кучу денег, проверьте, подходит ли она вашей клиентке. В ее ли это духе? Если клиентка никогда в жизни не носила косуху, купите первую в масс-маркете. Можно начать даже с эко-кожи. С манго, например. А уже потом, если она придется по душе, можно тратиться на что-то более дорогое. Удачные косухи есть у Акна Studios, одни из моих любимых. А доступны в «Снежной королеве». Почти классический образ, например, у Хейли Бибер. На ней манс джинс, шнурованные ботинки и простой топ. Единственный акцент – яркие очки. Но даже без них Хейли выглядела бы круто. В этом тайная сила кожаной куртки. Она любому образу дает плюс 100 баллов. Не зря в косухе постоянно одевают героев бунтарей в фильмах. Но о том, что кожанки можно сочетать с вечерними нарядами и платьями, я думаю, вы знаете. Вот, например, Эшли Грэм в платье в цветок, кожанки и на каблуках. Но на бунтующего подростка она совсем не похожа. Тренч – более спокойная классика. Легенда в этой категории и инвестиция, конечно же, Бербаря. При среднем бюджете можно покупать и винтажные. Но вообще хороший тренч можно найти в масс-маркете. Я свой единственный любимый купил, например, в H&M Studio примерно 1000 за 3. Главное при покупке в доступных брендах а – проверяйте, сильно ли мнется ткань. Иначе, как только вы сядете, превратитесь в кошмар. Длину выбирайте сами. Считается, что универсальная – до колена. Мне кажется, что все-таки для базового гардероба важно качество. Поэтому, если вы точно понимаете, что это – правильная вещь и правильно подобрана, то, скорее всего, стоит потратиться на ее качественно. Это выгоднее будет вам в дальнейшем. Бежевое пальто идут всем. Нужно только найти подходящий оттенок и модель. То, что они хорошо смотрятся только с женственными вещами и с каблуками – это миф. Посмотрите на Каю Гербер. Она в водолазке, брюках и кроссовках. Так постоянно одевается и Хелли Бибер. Я не правда часто говорю, это просто потому, что у нее классный стилист. Часто доступные пальто есть и у российских марок, но мои фавориты – это Дрис Ван Оттен, Стелла Маккартни, Ами, ну и классика, конечно же, у Макс Мара. Если вам непонятны какие-то из сегодняшних перечисленных а, вещей из базового гардероба, просто протестируйте на себя. Попробуйте поносить тренч или, например, ту же самую косуху, и когда вы поймете, как с этой вещью работать, вы уже сможете предложить ее клиенту. Это, в принципе, все, что нужно знать о базе. Подытожим. Эти вещи – основа гардероба. К ним мы добавляем аксессуары и цвет. Тогда база работает. Появляется разнообразие и формируется личный стиль. А как работать с ним, мы разберем в следующей лекции.